আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জাকির হোসেন জিসান শিক্ষক পরিচালক জিসান বাংলা প্রাথমিক অনলাইন স্কুল এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা জুমে এবং ফেসবুকে লাইভ আছেন সবাই আমন্ত্রিত আজকের এই ক্লাসটি ক্লাসে আজকের এই ক্লাসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের সবার জন্য যারা নতুন পড়াশোনা করতে আছেন তাদের জন্য এবং আজকে আরেকটা বিষয় আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করার মতো আমাদের গ্রুপ থেকে আজকে নারগিস আবু নারগিস ফাতেমা যিনি কিনা একজন অসাধারণ স্টুডেন্ট যিনি কিনা আমাদেরকে একটা সারপ্রাইজ দিয়েছেন আজকে তিনি প্রাথমিক সিভিল পরীক্ষা পাস করেন একজন গৃহিণী একজন চাকরিজীবী এবং একজন যিনি কিনা এই দেশে একটা ইতালিতে ইতালির একটা হসপিটালে নার্সের কাজ করেন সেই কাজ করেও তিনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও এত যুদ্ধ জয় মানে যুদ্ধকে এত এতগুলো যুদ্ধ করে সে কিন্তু আজকে প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন তো আমরা তার কাছ থেকে আজকে তার প্রাথমিক পর গল্পটা শুনবো কিভাবে সে এই অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করলেন পড়াশোনা করে ব্যস্ততা গুলোকে ওভার করে তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি আজকে আলোচনা করব রাস্তা যখন গাড়ি চালাবেন কান্তি এরে লবর রাস্তা যখন কাজ করবেন যে সংকেত গুলো আপনি দেখে চিনবেন যে রাস্তায় কাজ হইতেছে পাশাপাশি কমপ্লিমেন্টারি সহযোগী সংকেত সম্পর্কে আজকে পরিচিত হব সো আশা করি সবাই আজকে এই ক্লাসটা মনোযোগ দিবেন যারা ফেসবুক থেকে আসেন আপনারা মনোযোগ দিবেন যারা জুমে আসেন আপনারাও ভিডিও গুলো অফ করে ক্লাসটা করবেন সো যারা ফেসবুকে আছেন তারা আজকে শেয়ার করতে করতে পারেন আজকের এই ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস কান্তির লবরও আজকে আলোচনা করব পাশাপাশি আজকে আমাদের সাথে আছেন নার্গিস ফাতেমা যিনি কিনা আজকে থিউরি পরীক্ষায় পাস করছেন আমরা তার কাছে তার কাছ থেকে তার প্রাথমিক পর গল্পটা শুনবো সো সবাই মনোযোগ দিয়ে দয় করে নার্গিস আপু আপনি কি লাইভে আছেন এই মুহূর্তে জি ভাইয়া নার্গিস আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে সব আমার টিচার এবং আমার ফ্রেন্ড সব যারা ফ্রেন্ড আছেন সবাইকে আই এম ভেরি হ্যাপি that i have passed the examination i want to big thanks my institute jisan bangla driving school especially my great teacher give me correct instruction for my achievement definitely i will follow all my rules and regulation in my driving i will request all my bangladeshi to take this course in this school because our teacher must honest punctual responsible discipline enough to us for driving course if you believe in yourself you know things are possible jeta amar madhyome hoyeche amar seta possible hoyeche karon amra jani it will very helpful our lifestyle jai hok ami ajke khubi excited ami ajke bhashay prakash korte parbo na ami khubi happy ami shobai ke boli nai amake hotat kore ei borte howar kichu din porei amake ek mash porei amake date diyeche tobe ami ekti kotha jenechi je date pao one kothin tai ami raji hoyechi howar poro ami bhalo kore porte parini kintu bhai ami ekti mash আমি খুব চেষ্টা করেছি আমি বিশ্বাস করি আজকে আমার পাঁচটা দেখে আমার যে গ্রুপে যারা আছেন যত বাংলাদেশে আছেন যারা এখানে ভর্তি হয়েছেন যেসান বাংলা প্রাথমিক স্কুলে সবাই পাশ করবেন কারণ সবাই অবাক কারণ আমি পড়াশোনা কখনোই করতে চাইনি এবং আমি পড়িও নাই ভাই একটু বলে অনেকদিন আমি পড়াটা শেষ করে দিতে চেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমি পাশ করেছি আপনাদের দোয়া আল্লাহ রহমত আমি খুবই হ্যাপি আর আজকের এই আমার পাস করার পিছনে আমাদের এই টিচার আমাদের জিসান বাংলা প্রাথমিক স্কুলের যে টিচার আছেন উনি ওনার গাইড ওনার ওনার ইনস্ট্রাকশনে আমি আজকে এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্টে আমি আসতে পেরেছি তা আমি আশা করব আমরা আমরা যদি সবাই একটু সিনসিয়ার হই একটু আমরা যদি যেটা বলে যে আমরা এই ব্যাপারটাকে আমরা সিরিয়াসলি বলি যে আমরা পাস করব করতে হবে তখনই পারবো আমরা আমি যখন এক মাস আগে দেড় মাস আগে এর আগেও আমি কিন্তু পারতাম না কিছুই আমি ভাইয়াকে বলছি আমি কিছুদিন ধরে একটু সিরিয়াস হওয়ার পরে আমি একটু করছি তবে আজকে যে আমি পাস করবো আমি এটা বুঝি নাই আমার তিনটা ভুল হয়েছে আমি জেরোরি করতে পারি নাই তবে আমার এই তিনটা ভুলকে আমি কিছু বেশি বড় করে দেখছি না আমি মনে করতেছি যে আমি পাস করেছি কারণ আমার যে আমার স্টুডেন্ট যারা আছে আমার ফ্রেন্ডরা সবাই বলতেছে অবাক হয়েছে সবাই আমাকে দেখে যে আমি কিভাবে পাস করেছি 
সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করেছেন এবং আমাকে উইশ করেছেন थैंक यू सो मच অল মাই फ्रेंड्स নাগেজাবু আপনার এই আনন্দের দিনে আসলে আমরা অনেক আনন্দিত আপনার পাশে আপনার সাথেও এই যখন আপনি আমাকে ফোন দিয়েছেন আপনার কান্না শুনে আমি তো অনেক ভয় পাইছিলাম যে কি ব্যাপার হঠাৎ ফোন দিলেন কোন দুর্ঘটনা ঘটলো কিনা বা বাই চান্স মানুষের অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যেহেতু আমরা একটা গ্রুপে ক্লাস করি আমাদের সব ধরনের কথাই হয় আপনাদের সাথে আপনাদের দর্নিক গ্রুপ ইভেন আপনাদের সিনিয়র গ্রুপ বেরদে গ্রুপে সবাই আমরা ওপেন কথা বলি তো আমি একটু ভয় পাইছি যে কি হইলো মনার পরে আপনি যখন বলেন যে পাস করছেন আমি আসলে আমি নিজেও অবাক হয়েছি যে আপনি হঠাৎ পরীক্ষা দেওয়ার কথা আপনি তো পড়াশোনা ঠিক মতো করতেছেন না বা ভয়ে এখনো পাইতেছেন আমরা অনেক আনন্দিত আপনার এই আনন্দের দিনে আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ চাইবো আপনি একজন গৃহিণী একজন চাকরিজীবী এবং আপনার চাকরিটা অনেকটাই পার্টিকুলার আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কাজ করেন ইমার্জেন্সি সার্ভিস মানে যেখানে ইমার্জেন্সি রুগী আসে সেই জায়গাতে আপনি কাজ করেন এজ এ নার্স হিসেবে একজন সেবিকা হিসেবে আর এই ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি পড়াশোনাটা কিভাবে করলেন বা কিভাবে নতুন আপনার বোনরা যারা ভর্তি হয়েছে সি গ্রুপে যারা আমাদের সাথে পড়াশোনা করতেছে বেদ গ্রুপে তাদের জন্য মানে কোন পরামর্শ গুলো রাখতেছেন যে তারা ব্যস্ততার মধ্যে পড়াশোনা করতে পারবে পাস করতে পারবে যদি আপনি পড়ার ধরনটা যদি বলতেন আপনার ভাষায় যে আপনি কিভাবে করতেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আসলে আপনারা আগে থেকে আপুরা বলে গেছেন সব ভাইয়ারা আপুরা বলে গেছেন আমিও ঠিক একইভাবে বলতে চাই ওদের কথার সাথে কথা মিলিয়ে যে এই জিসান ভাই যে ইনস্ট্রাকশন গুলান দেন এবং যে পার্ট টু পার্ট আমরা আমরা যে পড়ি যেমন আমি একটি মাস ধরে আমি যে পুইসটা পারতাম না আমি কিন্তু আজকে সকালবেলা খুব নার্ভাস ছিলাম যেমন একটা ইম্পসিবল কথাটা আমি জিসান ভাইকে বলছি আমি কথাটা মাথায় যায় নাই আমার তো আমরা যদি পার্ট টু পার্ট পড়ি প্রতিটা কাপিটলো কাপিটলো পইরা যদি আমরা কুইজ করি মনে করি যে আজকে এটা শেষ করবো এটা আটটা দশটা করব তাইলে কিন্তু আমরা সেইভাবে এটার আমরা পারবো সেটা আর পরে এটা করে পাঁচটা পাঁচটা করে যদি আমরা কুইজ করি তাইলেও কিন্তু ঠিক আছে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কুইজ গুলোকে চিনতে হবে আমরা কুইজ গুলো যদি চিনে ফেলি তাইলে আমাদের কিন্তু আর কোনো ভয় থাকে না কারণ মনে থাকে না কিন্তু সবসময় মুখস্থ করা কোনো লাভ নাই আমরা যদি চিনতে হবে যে এটা এই সেই আমরা এইভাবে যদি জানি এটা আরেকটা কথা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস যে আমরা যদি আমরা যদি একটা মনে করে একটা ভাবি যে না আমাকে পড়তেই হবে একটা টাইম আমাদের হবে সারা দিনে আমাদের অন্তত দুইটি ঘন্টা যেটা আমাকে পিঙ্কি আপু বলেছিল আমি একদিন আপাকে বলছি যে আমার তো আর কোনো সময়ই নাই উনি বলছে আপনি এনি টাইম সারাটা দিনে আপনি দুই ঘন্টা টাইম নিয়েন আপনি যে কোনো রাত হোক দিন হোক দরকার হলে দুটা থেকে তিনটা দুটা থেকে চারটা আপনার রাত হইলো রাতেই সুতরাং আমরা যদি ইয়া হই এটা যদি আমরা প্রমিস করি যে না আমাকে পড়তেই হবে পাস করতেই হবে তাহলে আমরা সেই টাইমটা বের করতে হবে আর যেটাই আমরা পারবো না ডিসেম্বর একটা একটা ভিডিও দেখলে অনেক কিছু আমার ইজি হয়ে যায় যেমন ওনাকে কিন্তু আমি ডিস্টার্ব করছি কিন্তু এত বেশি ডিস্টার্ব করে নেই কারণ ওনার যে যে অ্যাপটা জিসান বাংলা যে অ্যাপটা আছে এটার মাঝে কিন্তু অনেক সুন্দর করে দেওয়া আছে যে ওনাকে যেটা জিজ্ঞেস না করলো কিন্তু আপনি এটার ভিতরে ঢুকে দেখেন অনেক কিছু আছে ওই যে দুমান্দা দেখা এটা দেখা বুকে বলারি তারপরে আপনার ত্রুপ কি এইগুলা সব কিন্তু আছে এইগুলো যদি আমরা পড়ি তাইলে কিন্তু আমরা অবশ্যই পড়বো আর আমরা সবচেয়ে কথা হলো যে আমরা আমরা ভাবতে হবে যে না আমি পাস করতেই হবে যেটা আমি করছি যে না আমার পাস করতে হবে পিঙ্কি আপুরা দেখি পাস করে তিসা দিদের আরা পাস টাস করে সবাই বেলা আমিও তো মানুষ ওরাও তো কম কষ্ট করে না আমি আমার ইমার্জেন্সি আমার ওয়ার্ডে কাজ করি আমি এই যে পেশেন্ট গুলোকে নিয়ে সমস্ত দুইটা তিনটা পেশেন্ট আমাদের উপরে দায়িত্ব থাকে এত মেশিন পত্র দিয়ে খেয়ে আমাদের পড়তে কাজ করতে হয় এটির উপর কোর্স হয় যার ফলে আমার লেট হয়েছে কিন্তু আমি যখন সিরিয়াস হইতে গেলাম আমি অনেক দুঃখিত যে আমি দেরি করে সিরিয়াস হয়েছে আর একটু আগে যদি আমি সিরিয়াস হতাম তাহলে আজকে কিন্তু আমি এত নার্ভাস হতাম না আমি অনেক নার্ভাস ছিলাম আজকে কালকে থেকে আমার ঘুম হয় না তো এই জন্য আমরা যদি পড়াটাকে সেইভাবে আগে থেকে যদি শান্তি মতো পড়তে থাকি পড়তে থাকি সুন্দর ভাবে করতে থাকি আর চিনতে থাকি চিনতে থাকি তাইলে কিন্তু আমরা পারবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আবু যারা পরীক্ষার্থী হইতেছে অর্থাৎ পরীক্ষা দিতে যাবে তাদের জন্য আপনি কি পরামর্শ রাখবেন আপনার যারা ব্যাপী গ্রুপের আপনার আসছেন রিসেন্টলি পরীক্ষা দিবে জানুয়ারিতে লাস্টের দিকে কোন জিনিসগুলো করলে বা পরীক্ষার হলে আসলে পজিশনটা কিরকম যদি একটু বলতেন আজকে কেমন ছিল প্রথমবার অবস্থাটা আর পরীক্ষার আগে হলো যে অবশ্যই কুইজ করতে হবে কন্টিনিউ কুইজ করতে হবে আপনি একটাতে করবেন না 
কিষান বাংলা পাতেন তাতে করবেন ওয়েবসাইটে করবেন তারপরে হইলো ওই যে ওইটাতে ইজি পাতেন তাতে করবেন তারপরে আবার ওই যে আমরা তুত্তি পাতেন তা যেটা সেটাতে করবেন সবগুলাতে যে ঘুরাই ঘুরাই করে আপনি একটা প্ল্যান করেন যদি এখান থেকে পাঁচটা এখান থেকে পাঁচটা এখান থেকে পাঁচটা কোনটাতে কয়টা হইলো না সেটা দেখবেন আর আজকে আমি যখন মত এসছে নাকি গিয়েছি ওখানে অনেক লোক দাঁড়ায় আছে আমাদেরকে আস্তে আস্তে নিয়ে গেছে আমার তো শরীর কাঁপতেই আসছে আমি তো জানি যে আমি আমি পারবো না এটা আমার মনে মনে একটা চিন্তা ছিল তারপরে ভাবলাম যে কাউরে তো বলি না গোপন এটা রাখছি অসুবিধা নাই ফেল করলেই কি এটা ছিল আমার মনে আমার ছেলেও জানে না আমার হাজবেন্ড আর আমি আমরা দুইজন জানি দৃষ্টি ছিল খুব তারপরে গেলাম ওইখানে তারা আমাদেরকে কাউকে কাউকে মাস্ক পড়তে বললো ইয়াং ইয়াং ছেলেরা রাগা রাগি করলো মাস্কের কথা তারপরে আমরা গেলাম আমাদেরকে ডেকে নিয়ে সবকিছু কন্ট্রোল করে ডকুমেন্টস তারপরে আমাদেরকে টেবিলে বসালো এটা হাতে করতে হয় কিন্তু মাউথ পিস নাই কিন্তু হাতে হাতে পিপে টিপে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিলাম আমরা আজকে ব্রেশিয়ার মতর আসছে ওইটা মাউথ মাউস নাই ওইটাতে দিয়ে করতে পারি নাই তা আমি বললাম কি হাতে হাতে করবো জি এইভাবে ছিল আর কি প্রায় তিরিশ জনের মতো পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে আজকে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশে ছিলাম আমি একাই আমরা আপুর কাছ থেকে জানলাম পরীক্ষার বিষয়গুলো এবং যারা নতুন পড়তেছেন তারা কিভাবে পড়বেন আপুর কথা যে জিনিসটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স এই কনফিডেন্স তারপর থাকতে হবে যে আপনি পারবেন আপনি একবার যেহেতু ভর্তি হয়েছেন জিসান বাংলা স্কুলে আপনাকে পাতেন তিনি দেখাইতে হবে আপনার ওই বন্ধুকে যে বন্ধু আপনাকে বলছে যে তোমাকে দ্বারা কিছু হবে না ওই মানুষটাকে যে মানুষটা বলছে তুমি কোনো কাজের না তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না তাদেরকে দেখাইতে হবে ফলিও রাজা তাদেরকে দেখাইতে হবে আপনার পাতেন আপনার গাড়ি সেই টার্গেট নিয়ে আপনাকে পড়তে হবে এবং নিজের মধ্যে নিজের যোগ্যতাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে যে আপনার মধ্যে যে লুক লুকায়িত প্রতিভা আছে আপনি প্রকাশ করতে পারতেছিলেন না আমাদের আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের যে বাংলাদেশের মাইন্ড এর থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে যে আমার লাইফ আমার আমার মতো করে সাজাইতে হবে সর্বপ্রথমে আপনার দরকার ইতালিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনার একটা সুন্দর কাজ আপনার দরকার ভাষা জানা আপনার দরকার বিভিন্ন রকমের কোর্স করা যেগুলো করে আপনি নিজেকে আরো বিল্ড আপ করতে পারবেন সেই টার্গেট যদি আপনার থাকে আজকে থেকে শুরু করেন পাতেন্তে হলো আপনার প্রথম ধাপ কারণ ইতালিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে গেলে বা পাতেন্তে নেওয়ার জন্য আপনাকে যে অনেক ভাষা জানতে হবে এটা একটা ভুল ধারণা ভাষা জানা লাগে না কম ভাষা যাই নাও কিন্তু ইতালিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স নেওয়া যেতে পারে যেমন ধরেন অনেকেই আছে আমাদের গ্রুপ থেকে যারা পড়তেও পারতো না তারাও কিন্তু পাতেন্তে নিতে পারছে তো আজকে আমরা এই আমাদের নার্গিস আপুকে উইশ করবো যিনি আমাদের সাথে লাইভে আসেন এই মুহূর্তে আপনারা যারা সিনিয়র গ্রুপ থেকে আসেন আপনারা সবাই আপুকে উইশ করতে পারেন তবে আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই লাস্টে যাওয়ার আগে সেটা হলো যে যেই ফ্যামিলিতে যেখানে যেই ফ্যামিলিতে মা বাবা ভালো থাকে আর গাইড ভালো দেয় ছেলে মেয়েকে তারা কিন্তু খুব ভালো রেজাল করে এবং ভালো থাকে সুতরাং আমাদের এই জিসান বাংলা স্কুলটা যেটা আমাদের যে টিচার আমাদেরকে যে গাইডটা দেয় আমি মনে করি প্রতি বাংলাদেশে সবাই যদি এখানে ভর্তি হয় তারা কখনোই খালি হাতে ফিরবে না আমি আশা করবো সবাই আসবে এই স্কুলে কারণ উনি প্রতিটা একটা একটা স্টুডেন্টের নাম জানে এবং একটা একটা স্টুডেন্টকে যত্ন করে পড়া যে কোনো টাইমে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এটা আমার কাছে খুবই আমরা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমাদের এই টিচার ধন্যবাদ আপু আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছেন সিনিয়র গ্রুপ থেকে যারা আসছেন প্রমোশ গ্রুপ থেকে আপনারা কথা বলতে পারেন আপু করার জন্য একজন অসাধারণ মানুষ যিনি আজকে বাস করছেন কথা আমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব ইয়াতে আছি টেনশনে আছি আমি কি করব না আজকে আমার পাশটা দেখে আমি জানি সবাই একদম কনফিডেন্স চাইছে গেছে তাদের সবার প্রত্যেকের আবুল ভাই তারপর আজকে ইয়াকে পাচ্ছি না আমি ওই যে ভাইয়া ওই আমাদের আদু ভাই বলে যে ওই ভাইকে পাচ্ছি না 
आगामी दिन पथ चला चल समय आगामी पथे जूम <laughs> देखे <laughs> पब्लिश कर <laughs> 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 अबाक <laughs> शेष होना मानी गत डिसेम्बर समस्या प्रथम कथा 
আপনাদেরকে প্রথমে ইতালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো করে শিখতে হবে এবং ভাবে আয়ত্ত করতে হবে যে আপনি দিব্যি ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারেন ওইভাবে আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে দুই আপনাকে একটু দক্ষ হইতে হবে যে কোনো কাজ আপনি করবেন সেটা যেন আপনি দক্ষ হন যে আপনি কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারেন যে আমি পারি দেন আপনার ইতালিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা লাগবে এই তিনটা যোগ্যতা আপনার খুব জরুরি আপনার কাজে আপনি যেমন সহজ হবেন তখন আপনি দেখবেন সব সেক্টরে আপনি মানে একদম চুমুকের মতো কাজ করবে আপনার লাইফ আর আপনি যদি শুধু মানে আর্টস এন্ড ইতালিতে মেহমানের মতো থাকেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনাকে যে কোনো কাজে লাগাবেন শুধু আপনাকে কাজে লাগবে দুইটা কাজে বাসা পরিষে করবেন আর রান্না করবেন এই দুইটা কাজ আপনাদের কাজে লাগবে আর কোনো কাজে লাগবে না যদি নিজের জীবনটাকে অন্যের কাজে লাগাইতে চান আর উন্নত করতে চান আপনার স্বপ্নগুলো পূরণ করতে চান ইতালিতে আসার পরে অবশ্যই ভাষা শিখতে হবে অবশ্যই কর্মদক্ষ হইতে হবে কাজ শিখতে হবে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে তিনটা জিনিস আপনারা অবশ্যই অর্জন করবেন যদি আপনার তিনটা কাজ করেন তাহলে ইতালিতে আপনি সবার আগে থাকবেন সব দিক থেকে হয় পয়সা উপার্জন করতে পারবেন খুব ভালোভাবে আপনার সম্মান থাকবে সবার উপরে এবং আপনি আপনার দেশটাকে প্রেজেন্ট করতে পারবেন যে আপনি একজন বাংলাদেশি মানে গরু খাওয়া বাংলাদেশি না আমরা তো সবাই গরু খাই বাংলাদেশি সপ্তাহে চার দিন আমরা গরু খাই বাংলাদেশি তো গরু খাওয়া বাংলাদেশি হয়ে লাভ নাই আমাদের হইতে হবে যোগ্য যখন ইতালিয়ান আপনাকে দেখবে ভয় পাবে যে বাপ রে বাপ এই বাঙালি যদি কাজে ঢোকে তাহলে আমরা শেষ কারণ আপনার মধ্যে পাওয়ার থাকতে হবে ভিতরে পাওয়ার থাকতে হবে হ্যাডাম থাকতে হবে হ্যাডাম বুঝেন তো আমাদের গ্রামে বলে যে ভাই তোমার তো হ্যাডামই নেই হ্যাডাম থাকা লাগবে যে যোগ্য হওয়া লাগবে তো শুধু কোন রকম ইতালিতে আসে আসে সৌজন্য পাইলে আর কার্তা সৌজন্য পাইলে কাজ হইব না আমরা অনেকে মনে করি কার্তা সৌজন্য পালিতে শেষ আর সরকারের কোনো কাজ দেখাই দেবো না কিছু দেখাই দেবো না আমাদেরকে যোগ্য হইতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ পাতেন তানেন ভাষা শিখেন বিভিন্ন রকমের কোর্স করেন মেয়েরা বিভিন্ন রকমের ভালো ভালো কাজ আছে শিখেন ঘরে বসে থাকেন না ইতালিতে ইউরোপে যেহেতু আসছেন ইউরোপের মতো জীবন যাপন করেন উশৃঙ্খল হয়ে না সুশৃঙ্খল হন এবং যোগ্য হন যে আপনাকে দেখলে মানুষ এক্সপেক্ট করবে যে মানুষটার ভিতরে কিছু আছে তাকে সম্মান করা যায় শুধু ভালো রান্না পারলে আপনি সম্মানই হবেন না ভালো রান্না সবাই পারে না পারলে আপনি রেস্টুরেন্টে খাওয়া হবেন কিন্তু সেই যোগ্যতা অর্জন করেন আপনারা অনেকেই আছেন যারা জব করেন জবের ভাষাভাষি পড়াশোনা করেন এটা জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে অনেক মানে অনেক আনন্দের লাগে যে আপনারা আসলে নিজের যোগ্যতার বই প্রকাশ করতে পারতেছেন সঠিক জায়গাতে আছেন আপনার হাজবেন্ডরা আপনাদেরকে সাপোর্ট করতেছে যে আপনারা আগান সামনের দিকে আপনারা পাতেন তা নেন আপনারা ভাষা শিখেন আপনারা কাজ শিখেন তো নেগেটিভ যে মাইন্ডগুলো আমাদের বাঙালিদের মধ্যে আছে যে ভাই ও মহিলা তো বাইরে গেলে এই হবে সেই হবে দেখেন যার 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 এই সততা তার নিজের কাছে সে যদি তার সততাটা বিশ্বাস করে সে যদি তার ধর্মটাকে বিশ্বাস করে তাহলে সে সব কিছু করতে পারে আর পৃথিবীর সব দেশে মানুষ আগাই দিতেছে আমরা কেন পিছিয়ে পড়ে থাকবো আমরা কেন ঘরে এখনো বসে থাকবো আপনি আপনার আপনার সন্তানকে নিয়ে নিজে গাড়ি চালায় যাবেন আপনি আপনার সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আপনি নিজে একটা জব করবেন পার্ট টাইম জব করেন ফুল টাইম জব করেন নিজে একটা বিজনেস খোলেন নিজের জগতে নিজে কাজ করেন আরো দশটা মানুষের জন্য কাজ তৈরি করেন অনেক কিছু সম্ভব ইতালিতে সম্ভব আপনি ফ্রান্সে যান ইংল্যান্ডে যান এত তাড়াতাড়ি দাঁড়াইতে পারবেন না আপনি যদি জার্মানে সেট হয়ে যান জার্মানে কিন্তু দ্রুত সেট হওয়া যায় না ইতালি একমাত্র দেশ যেখানে জাস্ট ভাষাটা ভালোভাবে জানলে আর পাতেন তো থাকলে মনে করেন যে চাকরি বিজনেস আপনার পিছনে পিছনে ঘুরবে এটা সব ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য বলা যদি আমার কোনো কথা ভুল হয়ে থাকে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ আমি কথাগুলো আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি আপনাদের সবার জন্য যারা শুধু পাতেন্দার জন্য জিসান বাংলা স্কুলে আসতেন ঠিক আছে কিন্তু জিসান ভাই আপনাদেরকে পাশাপাশি আরো কিছু জিনিস দিতে চায় যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে আপনার লাইফে কাজে লাগবে যেগুলো আপনি কোনো পয়সা দিয়ে পাবেন না সঠিক শিক্ষা সঠিক গাইডলাইন্স পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না এটা শুধুমাত্র ভালোবাসা থেকে আসে আর যেটা আপনার আমরা যারা স্টুডেন্ট আপনারা আমার কাছ থেকে পাবেন ইনশাল্লাহ এবং সবাই পাশ করবেন ভালো রেজাল্ট করবেন ফাতে মাপুর মতো ফাতে মাপুকে আমরা বিদায় দিব এখন ফাতে মাপু আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা জুনিয়রদের ক্লাস শুরু করব আপনারা সফল আপনি আপনার লক্ষ্যে বোঝাতে পারছেন শুধু পাতেন্তা না পাতেন্তা হচ্ছে আপনার লাইফের একটা অংশ মাত্র যদি কেউ মনে করেন যে পাতেন্তে পারলে আপনি সব পাই গেছেন ন আপনার লাইফের সফলতার একটা অংশ একটা খুঁটি আপনার আরো খুঁটি ধরে দাঁড়ে দাঁড় করাইতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় আপনাকে শক্ত হইতে হবে স্ট্রং হইতে হবে যে আপনার যোগ্যতা আছে 
আবারও বলি শুধু রান্না ভালো জানলে কিন্তু আপনি যোগ্য না আপনাকে আরো অনেক কাজে যোগ্য হইতে হবে দক্ষ মানুষ হইতে হবে সব ওকে ধন্যবাদ